Als je op die kerk terug hebt, is het die tienvoudige. Goed, ja. Ons, baie van ons mensies is uh, vir hierdie naweg specifiek nie hier nie, en ons gaan hulle so bietie om uh, af te wees en uh, weg te kan gaan, en hulle is by hulle families en daar begin ons vir hulle. Uh, ons het een jaar staan in die week, een inam 7 jaar die dag, en ook meisie draad, die week van hulle is ook met hier nie, so ons sê vir hulle baie geluk, uh, Chris en Marcel die jaar over die zondag, maar ons sal vir hulle dan van my sê vir hulle die jaar staan by daar die gedeelte. Goed, uh, dit is ons afkondigings uh, vir hierdie week, op die oude eerstkomende zondag, en dan wil ek net noem, van die, ek het dit meer geschreven, van die 8ste januari, Die 8e januari, die dan is die meeste mens, is daar om al terug te school het, nog nie begin nie, maar uh, ons gewoonlik begin, al dit is een uh, instelling in die geschiedenis, in die kerkgeschiedenis van die eeuwe af, dat uh, in, van die begin van die eerste, of al in begin van die jaar, het die gemeentes, het die kerke gevast het, Weet jy wat, ek gaan om te doen. Maar ons had ek eerst dit af, ek praat wat ek moet sien doen. Van die eerste eeuwe af, het hulle, is daar, het hulle gevast en gebid in begin van die jaar, dat die Heere die gemeente sal sien, en dat die Heere die kakene sal wees. En daarom wil ons as gemeente gaan ons ook saam vast en bid, nou, omdat daar heel wat mensies is, wat nog steeds die tijd in vakantie is, en dan die tijd is al terug, dit is die 8ste januari, vir 14 dag, van die 8ste januari, vir die 21ste januari, gaan ons as gemeente dan, ook saam vast en bid, en ons gaan, het die heren vertrouw, en ek sal vir die, voor die tijd, gaan ek vir die precies op die tijd gee, en sê, dis die, dis wat vir ons gaan bid, en ons gaan, die heren daarvoor vertrouw. So van die, maar maak nou al maak een noot dat daarvan, van die 8ste januari, tot die 21ste januari, gaan ons dan as gemeente, gaan ons dan saam vast en bid. Ek weet, daar is van u wat medikasie moet gebruik, daarom kan u ook die daan wat vast gebruik, ek sal ook, en die daan wat ons sal ek gegeef vir u, rondom dit dan vir u dit weer gegeen, Daniel vast, en wat het ook kan beteken, maar van anders dins gaan ons vast, ons sal die ketting vast sê, met dan woorde, jy kan sê, ek gaan maandag of woensdag of wat tal gaan ek vast, net so lang ons as gemeente vir daar die tekwerk kan vast en by daas van die, wat die hele vir die daan vast, dit is ook nog goed so. Dit is ons afkondigings, ons gaan heerlijk saamse die naam van die heerlijk geluk maak. Nou, jy het net te werk rendel is. Weet jy wat is die rendel? Ek het die elektrische so toe ons die volgend hier kom, toe wil die rekenaar nie werk nie en niks wil werk. Uiteindelik het ons die data projekte gekry dat hy achterwerk. So as jy nou nie die koortje ken nie, dan draai jy om en dan kiet jy achter toe, want ek weet nie wat er het, ek weet nie wat het gebeur nie, maar die elektrische, wat is het, die transponder, die boksie nie nie, wat hierdie ding werk, het net morgen, hy is dood. So ons sal nie kyk en nie geek en na ander ding wat ek kry, tot die net voorgestel dat ek achter daar wat die klank is, dat ek daar gaan staan en preek, en dan draai ons ons allemaal ons stoelen om, dan kijk ons die kant toe, maar ek denk nie dit gaan gebeur. So, ons gaan dit doen, ek kan dit doen. Ons jou eerste koor gee, with my hands, I will praise you, with my voice, I will see you. Ons staan, en ek voel ons allemaal kent dit, Thank you. 
ek wil vir ons een gedeelte lees in die woord van die Heere wel uit die profeetjes is het dus ja, Jesaja Jesaja was dit 9 en ons lees daar van vers 1 tot en met vers 5 eindelijk, kom ons maar ons kloop terwille daarvan om ons persak nie te help op ons probeer met die tijd om kom ons lees net die vers 5 Jesaja was dit 9 vers 5 ons gaan in elk geval in die boodskap gaan ons na die ander versies voorkijk ons tekstvers baie bekend want die kind is vir ons geboore een seen is aan ons gegeen en die heerskapie is op sy skouwe en hy word genoem wonderbaar raadsman sterke God, eeuwige vader vrede vors tot so ver die woord van die Heere ons gaan net nou gaan ons kan die bybel sommer net daar op maar ons gaan net nou na die ander versies voor kyk dit is gewoon dat die tijd van die jaar wat jy op alle sociale media en platforms kry jy die mense wat ons nou verskriktelike goed skryf oor kerstfeest is nie op die 25ste december nie en dan gee amals het een lang relase hoekom dit nie die 25ste december is nie dit word gekoppel aan van die vroegste eeuwe af die mede en die perse en die Grieke en die Romeine en allemaal het die 25ste december was dit een afgods offer gewees aan al die afgode en goed en dit is een feit, dit is waar, dit is so en toe min of meer hier 300 as ek reg is 313 na Christus toe was wie was toe die keizer gewees? wie was toe die keizer gewees? Constantijn Constantijn het min of meer 313 was hy keizer gewees van die Romeinse Rijk en Constantijn het gegaan en hy het schijnbaar tot bekering gekom en toe gaan hy en hy vat hier die afgodsdag datum, die 25ste december en hy sê toe wat al die verskillende afgode en verskillende nasies en volke hulle vier dan die geboorte dag van hulle god en daar is ons, soos ek sê, in die Griekse mythologie, in die Romeinse mythologie het hulle allemaal verskillende afgode wat die 25ste december dan hulle geboorte dan vier en Constantijn het gedink, dit is een goeie ding as hy dan sê maar Christus is ook die 25ste december geboore en hy vat hierdie on, hierdie dag wat gewaai is aan aan baal en dat en verskillende afgode en 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 hy gaan toe en hy sê maar ons sê Christus is die 25ste december geboore so, ach en toe later jare het sy pikelaas was gegaan en hy het een klomp een goeie dade gedoen en vandag trengs was nou nog ook sy Niklaas dag en al daar het daarna maar wat sal jy nou sê as ek vandag vir jou sê dit kan nie vijf doen as jy jy sê dit is jy het leid nie eens geskoon nie, ek, ek, ek twyfel sterk as of of dit die 25ste december is daar is een hoop hier redes daarvoor wat ons in die bybel vind in die eerste instantie want kom ek sê so as jy nou in Israel is en jy gaan op die toer saam met die toergroep dan vat hulle jou die toergroep vat hulle jou daar na plek toe hulle noem dit herders van die kope velde en dit is daar nabij Bethlehem dit is in die in die herders dit in die weivelde en so aan, en dan kan jy sien, visies, is dit so, dat die herders het in grote by mekaar gekom in die winter, en dan jy kan sien, as jy daar is, dan sien jy maar hier het hulle vier gemaakt binnen in die grote, en dan is daar een gat, soos een spoorsteen waar jy duidelijk kan sien, waar die die rook daar uitgegaan het en so aan so dit is moendlik, dat daar herders was, 
wat in hierdie tyd, want as jy nou in, in, in Israel aan is, is dit winter, en is koud, en die kans is goed dat dit sneeuw daar, so, en, 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 nou daar, dan wees nou vir jou, hier is die herders, en hier is die plek waar het dan gebeur het, maar daar is twee ander, uh, 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 ek wil amper sê, meer duideliker uh, aanweisings, dat wanneer dit eindelijk die geboorte van Christus is. Wat ek het eerst net so sê, vir die jode in die bybelse tyd en selfs vandag, is jou geboorte dag, of dan die herdenking van jou geboorte dag, nie belangrijk nie. Dis vir hulle glad belangrijk nie. En daarom, want as dit vir hulle so belangrijk gewees het, so al die apostels en allemaal so dit aangeteken, hulle het het geweet, hulle het geweet wat in Christus geboor is, hulle was die die, die primaire uh, uh, mense wat dit woordig was, hulle was daar om omgekeek, hulle so dit geweet het, en as dit so belangrijk gewees het, so hulle dit aangeteken, maar ons weet, uit die kerkgeschiedenis is dit nie vir hulle belangrijke dag nie. Maar daar is sekere aanduidings, meer indirecte uh, uh, aanduidings in die bybel, wat vir ons sê, dat het dat december maand een uh, moeilike tyd is. So ons gaan daar inleiding vinnig net kyk uh, na die twee. Die eerste ene is eindelijk um, baie kort en krachtig, ons lees dat uh, keizer Augustus was op daar die stadium, was hy die keizer gewees, uh, met die geboorte van Jesus en hy het opdracht gegeen dat daar een census gaan ons doen. Uh, ons in, in Zuid-Afrika en recht oor die wereld hou hulle in ons maar census op namens. En het en, en toe hulle vir uh, vir, vir Kalli gevraag vir Kalli die moet sy gevraag en uh, hulle vraag van meneer ons is wees met census. Hy sê Kalli nou wat beteken dit? Hulle sê meneer ons tel die mense Die vraag kan nie vir hulle, is daar iemand weg? <laughs> nee, daar is nie iemand weg, daar is nie iemand weg, hoeveel mense daar is. Maar nou, keizer Augustus het gesê hulle met die census op aanhoud. En in Israel moes het so werk dat as jy uit die geslag van Juda is, of uit die geslag van Benjamin, of uit die geslag van Ephraim, dit maak nie saam met wat die geslag is nie, dan moet jy na daar die dorp toe gaan, waar, waar daar die geslag dan uh, 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 voorgestel word. Nou, Jozef was in die geslag van Juda. Is dit recht nie? En hy moes met ander woorde Bethlehem toe gaan. Hy het eindelijk in Nazareth verblij, maar hy moes Bethlehem toe gaan. Nou, ons weet, dis het om Christus toe nou in Bethlehem dan geboren is. Nou, jy kan vir jouself dink, jy wil, wanneer jy een census opnaam hou, dan wil jy maximum mense daarby betrek, is ek recht? So, jy gaan nie in die winter, wanneer dit sneeuw, want daar, daar was nie moeders gewees nie, hulle moes loop, so jy gaan nie in die winter, wanneer dit ijskoud is, en dit sneeuw, een census opnaam hou, is ek recht? Jy gaan dit eerder doen, of in die vroege lente, of in die laat herfs, want jy wil ook nie die somer in Israel wees, want dan is het in 2-43 graad. So, daarom uh, duid het vir ons daarop, en ek wil weer sê, dis net die aanleiding, dat, dit, dat, dat Augustus nie sal gesê, dat hy dit in die winter sal doen, maar dat hy dit in die ander tyd sal wees. Maar dan sal die tweede het tweede aanduiding en, 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 en nou nou moet julle opleid want nou gaan ek julle baie datums en baie goeders geef, maar dis net die inleiding, dis dis net, dis, ja ons lees in die woord van julle daar in Lukas hoofstuk 1 vers 5 en ek gaan vir die, die vers die lees hy sê Lukas 1 en um, vers 5 hy uh, praat hy daarvan en ek wil hem toch kreeg dus nie en dit is nie Lukas 1 wat die is wat is wat is Lukas was dit 1 
vers 5, daar was in die dag van Herodes, koning van Juda, een sekere priester met die naam van Zacharia, uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Nou, nou, hier is ons, hier is vir ons, hier is vir ons iets, hier is vir ons vir ons. Nou, nou, nou moet ek net vinnig vir die sê, die, die, ons gelees gedeelte sê, daar was in die daag van Herodes, koning van Judea. Nou, nou, jylle gaan nou vir my sê, maar jy het net nou gesê, dit was dan Augustus. Ja, ja, uh, Keizer Augustus was die beheer van die hele Romeinse staat. Die Romeinse staat is verdeel in verskillende, ons noem het in die term wat ons ken, verskillende provincies. In Amerika sal hulle praat in staat en daar. In die bybelse tijd het hulle gepraat van pro-consuls. So, die Romeinse rijk was verdeel in verskillende state, pro-consuls, provincies. En elkeen het sy eie koning gehad die wat daar was. Elke staat het sy eie premier gehad, koning gehad. Israel sy premier op daar die staat of koning was die rodes gewees. En, en, en dis wat Lukas nou hier sê, hy sê in die tyd was die rodes die koning in Jerusalem in, uh, uh, in Israel. Maar in daar die tyd was daar een priester met die naam van Zacharia en sy vrou sy naam was die Elisabeth. Nou wat het dit te doen met ons situasie? Kom maar gaan vir die sê, hier is een baie baie belangrike punt vir ons. Zacharia en Elisabeth was Johannes die doopse maan pa. Is ek recht? Goed, nou as ons kan bepaal wanneer Johannes die dooper gedoop en geboren is, want die bybel sê, hy ses maande ouwe as as wat Jesus op aarde was. So as ons kan bepaal wanneer die Johannes die dooper geboren is, dan kan ons ook bepaal wanneer die geboorte dag van Jesus is. Nou, hoe kan ons dit bepaal? Nou, dis nou hier waar ek sê, en, en, en ek gaan hier die inlichting vir die vriend hier gee, um, uh, as jy dit wou sal wou eens, uh, ek sal vir die nie vraag, sy sal vir die mooi skryf, en sy sal dit vir jou gee. Die woord van hier is baie duidelik, hy sê vir ons, dat um, as ons nou terug gaan na 1 Kronieke 24 toe, dan sien ons in 1 Kronieke 24, gee God vir David opdracht. Hy sê, David, jy moet die priesters opdeel in 12 groepe. 12 groepe moet jy opdeel. En elke een van die priesters moet dan vir een week lang moet hulle dienst gaan doen in die tempel. Gaan lees het in die kronieke hoogstuk 24, dan sê jy sien daar geef God vir, vir daar in die opdracht. Nou as jy in kronieke 24 vers 10 lees, dan sien jy hier in die kronieke 10 vers 24, 24 vers 10, in kronieke 10 vers 24, 24 vers 10, ja, dan sien jy, daar was een priester met die naam van Abia. En Abia was die achtste groep. Hy sê dit baie duidelijk in die kroniek, ek kan het gaan lees, hy is die achtste groep uh, was hy ingedeeld. So, nou, nou weet ons dat Abia so diens gedoen het in die tempel op die achtste week. Nou sê die woord van die Heere vir ons, in Esther was de 3 vers 7 dat die eerste dag van die maand of die eerste maand van die jaar is die maand Nisan. Nisan 1, daar het het begin. Dit is die eerste week of dan die eerste dag van daaraf, die eerste week, Nisan 1 tot Nisan 7, dit is die eerste week. So dan kan jy nou gaan en jy kan gaan uitwerk min of meer wanneer so uh, uh, Al right, Abia uh, aan dienst gewees het. Maar Abia sy afstammel, want dat nou, dat is nie kronieke gewees in, 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 in Davidse tijd. Maar dit het so gebleid vir al die jare, 
het het so gebruik, en, en die afstammeling van Abia, soos wat hy vir ons hier sê, in hoofstuk 5, hy was die keer vers 5, hy sê, was Zacharia uit die afdeling van Abia, met andere woorde, een afstammeling van Abia. So, Zacharia het die achtste week, het hy diens gedoen in die tempel. Nou, uh, in ons termen vandag, ons moderne kal- uh, kalender, uh, sa- is Nisan, die maan, Nisan, is dan uh, maar april, en de maan begin april. Dis toch wanneer ons paas na te doen, nee, maar nog meer daar te doen, uh, as jy dit nog gaan wees. So, acht weke later, is my nog meer einde mei, begin juni. Met ander woorde, in ons termen begin mei, Einde mei, begin juni, so Zacharia uh, in die tempel dan gaan dienst doen. Wat sê die woord van die heren? Wat het gebeur toe hy dienst gedoen het? Een engel het aan hom verskyn. Die Bijbel sê nogal, wat een engel? Hy sê, my naam is Gabel. Gaan lees het in Lukas van Oostend 1. Hy sê, my naam is Gabel. En, en, en dan sê hy, hy sê nog, Gabriel, in hierdie dag sal jou vrou swanger word en jylle sal een seen baard, en jylle moet om Johannes heen. Gaan wees het in, in, in Lukas was dit een, daar die eerste paar verse. So, dit was min of meer einde, einde mei, begin juni. En die woord van die heren sê, gaan wees het daar, hy sê, en um, oor vers 13, um, toe Zacharia terug gaan, en, uh, en Elisabeth het swanger geword in daar die dag. So in einde mei, begin juni, het Elisabeth swanger geword. En dan as jy verder lees, dan sien jy, dat sy daar self vir vijf maande toegestemd. Want sy was al het het oud gewees, en, en, en so aan, sy daar self toegestemd. En dan sê die woord van die heren vir ons, dat in vers 36, van ons Lukas was dit een, dat Elisabeth het vir Maria gaan kye. En, 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 en dan sê die Bijbel twee goed, hy sê, in eerste instantie, die selfde engel wat dan aan, aan, aan uh, Zacharia verskyn het, verskyn aan Maria, en sê Maria, en uh, uh, dit die woorde is, gegroet is jy geseende, en sy sê, hoekom sê jy is geseende, hy sê, en die engel sê, want jy sal een seen waard, sê sê, maar ons het moet, ek, ek is nie eens getrouwd nie, toe sê, en dan sê het vers, ek denk, 36, 38 daarom, want sê, um, maar die heilige geest sal oor jou kom, en dan kom die woord van die heren, en net die volgende vers, dan sê, en Elisabeth het uh, uh, vir Maria gaan kye, en Elisabeth dan, dan sê die Bijbel, en Elisabeth, dit was in haar seste maand, wat sy swanger was, En, en, en nou, en in daar die tyd is, uh, uh, het, het Maria swanger geboek. So wat, nou, en ek wil eerst sê, die idee is van hen, is uh, speculatie. Elisabeth het nou nog meer dan in juni maand swanger geraal, sy gaan keier vir uh, Maria, dit was dan in 20, so in december maand, uh, keier sy by Maria, Maria is die ook swanger, die hulle gegees sê, dat, uh, uh, die geest van God sal vir jou kom en jy sal spanger kom. Wat interessant is, toe, toe Elisabeth vir Maria gaan kye, en daar nou, sy was in 36 maanden, die Bijbel sê, is nie nie, die Bijbel sê, sy was 6 maanden spanger. En, 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 hy sê, en die seen wat in uh, Elisabeth was, het opgespring in haar. Um, dus toe die seen in die teenwoordigheid kom van Maria, wat toe ook spanger geword het het jy dit al allemaal gelees, die woord van die heren sê so, met ander woorde, uh, dit was my nog meer in december maand, januari, februari maand, so, in maart maand, is Johannes die Loper gedoe, uh, gedoe, ge, geboore, en dan 6 maanden later, is Jesus dan geboore, wat het my nog meer maand hier in uh, september, einde september, middel september daar, nou ek wil weer sê, dit is net speculatie, maar, Ek moet nou nie gaan en sê, daai, as voor daar in die braak vond. Hy sê, Jesus is daai dit. Nee, dit is min of meer, dit, dit is de spekulatie, dit is wat ook het uitmerk, uh, as jy daar in die roetes vond. Dit is nogal mooi pas, 
Want die woord van die Heere sê daar in Romeine 8 en in Romeine in, in Openbaring 12, daar praat hy van die feest van trompette. En wat is die feest van trompette? Want dan word het gehou in sy tempermaan, Jong Toeraan. Dit is die, die feest van trompette. Wat sê die woord van die Heere daar in die in die vers 13, vers 14, sê hier die woorde, hy sê, en, uh, my broek is geskrywe hierdie ding aan julle, dat julle nie uh, onkundig is, uh, ten opzichte van die, uh, van die dode nie. Want die, uh, hoe sê hy dat, hy sê, uh, die, trom, die basijn sal weer klink, en die wat in Christus gesterf het, sal eerst te opstaan, en die wat in die lewe oorgebeid, sal sal op saam te gemoed gaan in die lewe. Hy sê, en die basijn sal weer klink, en die feest van trompette, jong toera, is in september, september, oktober, dit is, dit val ons mooi precies in ons maande, precies die self in die. So, um, kan dit wees, dat Christus gehoor het is, tijdens die feest van trompette, en dat hy gaan terugkom na hier die aarde toe, tijdens die feest van trompette. Ons weet nie, maar, dit is net baie interessant. So, genoeg is die keer hier, en wil hy ons nie kyk vanmorgen na die woord van die heren. Wat sê die woord van die heren? Jesaja, hoofstuk 9, vers 1, sê hy die woord, hy sê, die volk, wat in duisterdes wandel, het een groot licht gesien. Die woord van die heren sê, in die tyd van Jesaja, toe Jesaja op aarde was, en toe hy hierdie profesie gekry het, aangaande die geboorte van Christus, was die volk Israel in duisternis gehou. Hoekom sê hy in duisternis gehou? Wel as ons gaan kyk in vooraf gedeeld, vooraf uh, hoofstuk, en dan sien ons in hoofstuk 2 vers 6 sê hy, hulle was vastgevang in een klomp bijgeloop. Hy het in een klomp goeders het hulle beloof, een klomp bijgeloop van die Egyptenare, van die Valestijne. Nou is my vraag vandag, is dit nie hoe dit gaan vandag nie? Is die volk vandag, is die wereld nie vandag, in duisternis gehou nie? Mense hou vast aan een klomp bijgeloop, aan een klomp dinge, wat nie uit God is nie, wat nie van die Heere is nie. Wie van julle het al gehoor, jy mag onder die regeer loop. Ja, die wereld is vastgevang in een klomp bijgelobe, die wereld vandag is geestelik in een duisternis omhou. Maar die woord van die heren gaan verder, hy sê vir ons in die hoofstuk 2 vers 7, maar hulle was vastgevang in, in, in materialisme, met ander woorde, in, in, hulle wou net opgaan, gaan wees die dag, en hulle het net by mekaar gemaakt, en by mekaar gemaakt, hoor vanmorgen my hart vanmorgen, hoor my geest vanmorgen, ek sê nie, God is nie druk om nie, dis wat nie wat ek sê nie, gaan lees die woord van die heren, Abraham was een skatrijk man gewees, Job was een skatrijk man gewees, en God het hulle ei, ei, sonderlik geseer, maar die sê die, die probleem is, wanneer my gesintheid nie recht is nie, wanneer my gesintheid nie gaan oor uiterlijke en, en, en materiële dinge, dan is ek in duisternis, maar wanneer ek sê, Heere, ek dien nie in geest en in waarheid, en, 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 en spuit u daarvan, dat u my geseer het op materiële vlak, Heere, blij het nog steeds, en ek hou vast aan u, maar die volk Israel op daar die stadium het God verlaat, Hulle was in een geestelike duisternis, die woord van die heren sê, hulle was in duisternis gehou, en hulle het vastgehou aan die aardse dinge. Hoofstuk 2 vers 9 van Jesaja sê, hulle het al die Philistine en al die nazies op hulle, sy afgoede begin die. Hulle het weggekwaal van God af, en hulle het afgoede gedien. Is dit nie so vandag nie? Mense, hulle dien afgoede vandag, en, en hulle kom nie by God uit nie. In teendeel, as jy, as jy gaan kyk, dan sê hulle dat die christelike godsdienst is een primitieve godsdienst. Dan wil ek vanmorgen vir jy sê, eerder een primitieve godsdienst, eerder, dat hulle sê, dit is een primitieve godsdienst, maar vanmorgen hou ek vast aan die woord van God, ek hou vast aan dit wat God vir ons leer en vir ons sê, maar hy sê vir ons, ek is jou God, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nie verlaat nie. Die volk Israel, in die tyd van Jesaja, was vastgevang in die duisternis, 
die bevolking van die wereld vandaag is vastgevang in duisternis. Ek kan dit nie goed doen. Die Rooms-Katholieke kerk is in sekere opzichte baie, baie conservatief. Die paus het nou, kijk jy dit terug, drie keer dit terug, en jy die wanneer nie, het hy sy seen gegeen, vir selfde geslag, die wil ek nie. Die, die kerk, wat die ergste daar nie geskop het, gaan, en hy gaan, en hy gaan gee sy seen daar. Jy sê, ons moet vandag besef, dat ten spuite daarvan, dat ons in die sogenaamde ver, verlichte eeuw leef, ten spuite daarvan, dat ons vandag sit met technologie, wat onbeskryflik is, wil ek vir morgen sê, geestelik is hier die waarde in een duisternis gehou, want hulle soek nie meer God nie, hulle wil nie meer hoor van God in sy gebod nie, hulle wil nie meer hoor, dat die woord van God sê, as ons ons sondes beleid, is het rangerig verder, om ons sondes te vergeef, as ek nie my sonde beleid nie, die woord van God sê nie, ek sê nie, maar jy sal hel opgaan. En ek sê nie, jy nie, ek ook. Hy wees het van spreek te neem. Maar as ek met God nie recht maak nie, en dis wat om hulle sê, dis een primitieve godsdienst. Jesaja was in 3 vers 5 en vers 6 sê, op daar die stadium was daar een totale sociale en inkstort. Klink het bekend? Kijk op die teurlei van ons levens. Weet jy wat so my snaaks? Jong mense sit langs mekaar. Fysies. Sit langs mekaar. En dan gesels het met mekaar met WhatsApp. Het jy dit al gesien? Jong mense doen vandag aansoek vir werk met die WhatsApp. Nie, 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 daar is een totale sociale en eenstorting en 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 mense, alle sociale en alle morele standaarde is totaal en al afgebreek, daar bestaan nie meer so iets. Dit was so in die tyd van van Jesaja gewees. En Jesaja kom en hy skryf hier die goeders. Moest het 5 vers 11 tot 13 van Jesaja, sê hy hierdie woorde, hy kan het gaan lees, en hy praat daarvan, hierdie volk, het hulle oor gegeen, aan sterkdrank, alcoholisme, was aan die orde van die dag, op daar die tijd, en hulle het hulle, ja, gaan lees, wat sê daar in, Jesaja was die vijf, van die vers 11, tot die vers 13, en kan het gaan lees, vandag, weet jy, as jy spesiëring doet, en jy, jy begroot vir 5000 rand vir kost, dan begroot jy 10.000 rand vir drank. Is ek raar? Ons het, waar ons het specialeren, ons nie, en hy het het specialeren gedoen, en lang, lang gelede, en, 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 en so is dit vandag, dat, dis aan die orde van die dag, kan nie sien dat die woord van die Heere sê vir ons Jesaja was in 9 vers 1 hier die volk, daar die volk wat God sy uitverkoor volk was daar die volk wat die verbonds volk van God was, was in die duisternis geval en sy, gaan ek verder Jesaja in 9 vers 1, hy sê hier die volk wat in duisternis mag hou, het die groot die gesien het die groot die gesien, wat beteken dit en Johannes skryf daarvan in Johan die apostel Johannes, hy skryf in Johannes 1 vers 7 vers 4 vers 5 daarom, hy sê, vers 1 begin, Johannes 1 vers 1 sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en dan sê en hy het en Johannes het van die licht getuig hy is nie die licht nie, en dan sê hy in daar die gedeelte, in vers 4 vers 5 daarom, dan sê hy en die licht het in die wereld gekom en die duister is al die licht nie oorweldig nie. Ek wil vanmorgen vir die sê, dit maak nie saam wat die wereld sê nie. Die licht van Christus skyn en die duisternis sal dit nie oorweldig nie. Weer die eeuwe heen het soveel 
uh, uh, mense en soveel regerings probeer om hier die licht van ware uh, leid, van die ware licht om dit te, te onderbruk, om het dood te druk, maar nooit, nooit dat hulle dit van recht weet, want die sien die woord van die Heere sê dat die licht het in die wereld gekom, en die duisternis sal dit nie oorwelde ons sê ons daar nie oor die Heere vir die is duisternis soos die helders, soos helder heldermiddag so weet jy, kom sê ons dit want wat God is kan daar nie duisternis wees nie want um, um, hier vir die is duisternis soos die heldermiddag so want waar Christus is waar die waarheid beweeg daar skyn die licht en nou kom die woord van die Heere, hy sê, en hier die volk, hier die volk wat so vastgevang is in die duisternis, het skielik een groot licht gesien. Johannes skryf ook daarvan, en hy sê, um, hier die licht het geskyn. Terwijl het mense vast om vir te bereid, lees ek een, sê, lees ek een, en ek lees die die dingetje, en dan gaan vir nog veel het lees, sy vredeke wil skryf het en ek het met sy naam nie meer geskryf het. Hy vraag hier die vraag, hy sê, how many Christians does it take to change a light bulb? Nou het die verskillende kerk om die, hoor nou, hy sê, Fenty Kostos, dis nou ons, nee, hy sê 10, 1 to change the bulb, and 9 to pray against the spirit of God. Ok, the Presbyterians, nou, en kom, die presbyterings groe aan die predestinatie, hulle sê the lights will go on, go off and on, on a predestined time. The Roman Catholics, none. Why? Because they believe in only in candles. The Baptists, there's no John, many John T. Lane, is it called fame in Bible's man? And then, yeah. The Baptists, I say, at least 15, one to change the bulb and three committees to approve the change. The Anglicans, nine. One to change the bulb and eight to talk about how much better the old one was. The Irish, the Levit is the Irish, and I always say I'm American. The Irish, none. What is a bulb? Oh, this was not the other one. Uh, and on the last day, the brethren, none. What do you mean, change? Ons gewoon nie aan verandering nie. Ok, so, jy sê, ons moet vandag besef, die volk Israel, die verbondsvolk van God, was vastgevang in die duisternis, maar hulle het een groot licht gesien, en hier die licht skyn, en ek wil vandag vir die sê, hier die licht skyn nog steeds, dan gaan die woord van die Heere verder, en die Heere is een Heer vir ons, hy sê, laat jylle licht so helder skyn, en dan sê hy, hy is pat nog nie licht, en jy sê dit onder een maan emmer nie, jy haalt dit en jy sê dit op die berg, of jy sê dit daar, dat die licht skyn, en my gebed is vandag uit my hart uit, maar God ons help, vooral in die tyd waar ons leef, rondom al hierdie feestvieringe, mag die kinders van God sy licht te skyn, en die wereld waar waar die duisternis is, laat mag ons licht te skyn, mag die wereld kan sien, ek is nie beter as die wereld nie, maar ek is anders, want ek groeien aan Jesus Christus, daarom is het belangrijk, wat ons sal sê, en ja, en wat ons sê, vers 5, wat ek net al gesê het, die licht skyn, maar hy gaan verder, in Jesaja, was dit 9 vers 3, hy sê, van die juk, wat op hulle gedruk het, en die stop wat hulle rug getref het, die roede van hulle druide, het u verbreed, soos op die dag van Midian. Die juk wat op hulle gedruk het, wat sê die woord van jylle? Hy sê vir ons daar in Matthies, ons dit 11, en, 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 en ek lees dit vir u, hy, die Jesus sê, allemaal wat vermoed en belast is, kom na my toe, en leer van my, my juk is sacht, 
Ek wil vanmorgen vir jy sê, die jode en, en, en die Israelite en die tyd van Jesaja, hulle het daar die juk gevoel, hulle het gevoel hoe hier die juk druk en hulle rug druk. Die Riese sê, die Heer van my, my juk is haar. Jy sê, voordat ek tot wedergeboorte gekom het, het die juk van sonde my in mekaar gedruk. Die juk van sonde het gemaakt dat ek nie recht op kom nie. Die juk van sonde het gemaakt dat ek alles dit in duisternis sien. Maar toe Christus kom en die licht skyn, toe kom daar die, daar die juk en die Heere sê, leer van my, want my juk is haar. Na kom ons in vers 5 wat ons gelees het, want die kind is vir ons geboore. Uh, wanneer hy praat van die kind, dan, dan duid dit op die menselijkheid, die menselijkheid van Christus, die menselijkheid van Christus. Philippens 2 vers 6 sê, dat Christus het in die roof geacht, om aan die wereld uh, roof geacht, uh, om aan die wereld gelijkvormig te word nie, maar hy die nederige gestalte van die mens aangeneem. Een kind is vir ons geboor. Uh, op alle plek sê hy, uh, en, en, en Christus is die middel die tussen God en die mens, en dan gebruik hy die woord nie, en dan skryf hy dit met die hoofletter, die mens, Jesus Christus. Uh, die professie van uh, Jesaja sê, een kind is vir ons geboor. Dit duid vir oor het daar op, ja, nummer 1, dit duid op sy menselijkheid, dit duid daar op, dat Christus het na die kruis uitgeroep, ek is doors. Christus het, toe hy gekyk het daar na die graf van sy, baie goeie vriend Laaster is, sê die Bijbel, dit is die kortste versie in die Bijbel, en Jesus het geweer. Jy sê, dit duid op sy menselijkheid, een kind is vir ons geboor, maar, maar, maar ek wil hee, jy moet vanmorgen verstaan, dit gaan nie net oor sy menselijkheid nie, maar Johannes skryf daar in, 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 in Johannes 1, uh, 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 Johannes 1 vers 14, hy sê, en die vlees, en die, uh, en die woord het vlees geword, en hy onder ons kom woon, daar is een rede hoekom hy sê, en die woord het vlees geword, want in die buitelse tyd, in Johannes in die tyd, was daar een groep mense gewees, hulle het bekend gestaan, as die klomp gnostieke, gnostieke, dis die Griekse woord, dit beteken, die Griekse woord is genauskou, dit beteken om te weet, kan jylle die Engels woord, to know, benauwstel, nou, dit gaan oor menselijke kennis, dit gaan oor ek dink en oor het en neer alles met my verstand uit, daar was hierdie klomp mense in, in, in Johannes en in, in Paulus' tyd gewees, die sogenaamde gnostieke, en hulle het gesê, luister, ja, Jesus het gekom, maar dit was net een skuin lichaam, gaan lees die kerk geskiedes en sê, dit was net een skuin lichaam, in Johannes en in Paulus tyd was hierdie klomp gnostieke daar gewees. Daar was die reeuwe een mense gewees. Een wat by my opkom was een Duitse theoloog met die naam van Bolkman. Bolkman het gesê, hy wil die nieuwe testament wil hy ook mythologiseer. Ek weet nie wat dit beteken. Ek het dit ook ook gedeeg. Dit beteken al die klomp mythes wat daar is in die Nieuwe Testament wil hy uithaal. En een van die mythes is dat Christus het in die vlees aarde nie gekom. Volkman het gesê, dit was net een skyn lichaam. Daarom het hy ook die rechte gesterf van die kruis van Golgotha nie. Dit was een skyn toon gewees. Volkman het gesê, daarom het hy die rechte opgestaan. Weet jy, in ons tyd krijg jy niet. Het jy al gehoor van die sogenaamde nieuwe hervormers in Zuid-Afrika? Dit is al daar die kom professors aan die universiteit en daar gaan my nie alle name sê nie. Maar, maar, hulle gekom en, en, dis ons boere mense. Dis ons mense. En hulle sê, luister, Christus het nie rechtig aarde toe gekom nie. Hy het nie in die vlees gekom nie. Dis die professore wat op die universiteit is en wat die predikante vandag opleid. En hulle leer hulle en dan sê vir hulle, Christus het nie gekom. Nou kom Johannes en hy sê, wat die woord het vlees geboor, en die Jesaja profiteer, een kind is vir ons geboor, die woord het vlees in die oorspronkelijke taal, is die woord die sarks. En sarks beteken vlees. Lichaam, vlees. Daar is geen twyfel nie. Christus het as kind 
Het is aan om te kom. Maar hy gaan verder en hy kom my haas. Vers 5, hy sê nog steeds, as as een kind is kom geboor, dan gaan hy verder en hy sê, een seen is aan ons gegeen. Een seen praat van Christus sy goddelike natuur praat van sy goddelike natuur. Ek moet laat my dink aan een versie wat sê, daar in Johannes 3 vers 16, hier is man ons allemaal ken om. Want so die vind van die vaar wereld gaat, dat hy sê, ene geboorde, sien gegeet, is dit recht? En in Filippense hoofstuk 2 vers 6 sê hy, en hier in die Filippense 2 vers 16, Hy sê in Lukas 9 vers 35 Die Christus gedroop is Toe sê hy Daar is my geliefde Seen Om weer te wel my Paul beskryf in Galasies Hoofstuk 4 Dan praat hy in vers 7 Dan sê hy En nou dat jylle Ons het in die Afrikaanse taal Kinders, maar dit is die Griekse woord Die weos Nou dat jylle seen sê Dit gaan oor die God die natuur van God dat hy is, hy is die seen van God die tweede en die drie enige God, die tweede persoon en die drie eenheid, hy is die seen van God dit spreek van die godlikheid van Jesus Christus dan gaan hy verder hy sê vir ons in en hy die kind is vir ons geboore en die heerskap hy is op sy skouwe en hy word genoem wonderbaar nou Ons het in Afrikaanse taal en hy word genoem in oorspronkelijke taal staan daar en sy naam is wonderbaar. En jy sê die is een verskil. Hy word genoem, dit kan baie nie beselde beteken, maar in die oorspronkelijke taal is hy baie duidelijk. Hy sê en sy naam en ons weet wat het beteken wanneer ek iemand sy naam gebruik. Ek gaan nou nie die preek preek, wat jy denk met? Hy is net die eerlang. Ok. Wanneer jy iemand sy naam gebruik, wanneer ek God sy naam gebruik, dan beteken dit, God is daar, God is met my. Daarom sê die woord van die Heere, moet nie sy naam eindelijk gebruik, want wat doen ons? As ons skrik, dan sê ons, ach, Heere, maar, kom, sy krijg, het is so. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken, die moment dat ek sê, ach, Heere, maar, dan beteken dit, God is daar, want die woord van die Heere sê, wanneer ek sy naam gebruik, is God daar, en daarom sê die woord van die Heere, moet nie sy naam eindelijk gebruik nie, nou kom die woord van die Heere, en hy sê, sy naam is wonderbaar. Wat beteken die woord die wonderbaar? Die woord die wonderbaar, is die Hebreeuwse woord, Pele, is nou nie daar so verspeel, Pele, nee, en en Pele beteken, ek doen wonderbaar, Christus het gekom om wonderwerk te doen. Christus is daar en hy doen daar die wonderwerk. Hy verrug wonders. Dan gaan hy verder en sê, sy naam is Raadsman. Raadsman, ja, Raads. Dit is een rader. Een wat raad is. Nou, ek wil vanaf dit vir julle verduidelik. As hy sê, sy naam is een rader, of hy is een raadsman, het sal dit, ja, Raads, Dit beteken dat God gaan nie vir jou sê wat is, het nie gewee daar is een verskil tussen wat goed is en wat recht is. Daar is een verskil tussen wat goed is en wat recht is. Wat is die verskil? Toe die volk is er al uit die gimte getrek het, die eerste plek waar al gekom het, waar was dit? Het die haar kwijt tussen waar was dit ons dit nie? Die eerste plek waar al gekom het was, hoe het hier die rooi sê is dit? aan die andere kant, toe kom hulle by die put Mara, is dit recht? Ja, ek weet dit waar, ons kry allemaal wat. Hulle kom by Mara uit, en die volk man, goeie jode, die man altyd, hulle sê, nee, die man kom ons bitter, hulle wil nie wat bitter water dat die man, Mara beteken bitter, na, die heren sê, dit is vir julle goed, om dit te doen. Jy sê, daar is een verskil tussen wat goed is en wat recht is. Dinge wat goed is, is nie altyd lekker. Maar jy sê, sy naam is wonderbaar, raadsman, hy is die berader, hy geef vir my dit wat, miskien daar ook nie daarvan nie, maar God weet wat is goed vir my. Want jy sê, daar die water wat hulle gedrink het by Mara, dit het sekere minerale bevat, wat hulle lichamelijk, fysisch binnen gereinig het. 
Dis die rede, hoekom dat die toerale goed was om daar die water te doen. Jy sien, die volk is daar, het gesê, die man is lekker nie. Maar God het gesê, dit is goed vir hulle. Nou kom hy, hy sê, sy naam is Raadsman. Christus kom en hy sê vir my wat, vir my vir jou wat goed is. Partij keer is dit nie lekker nie. Maar hy is die Raadsman, hy is die Berader, hy is die Aards, hy is die een wat vir ons sê, wat vir ons die beste is. Ek gaan die vinnig maak. Sterke God. Sterke God in die bleus is El Gibor. Gibor beteken almachtig, dapper. Gibor beteken vreesloos. En nou kom hy en hy sê, die Seen van God is vreesloos. Hy staan voor, wie was daar ook die wat om die dood gemaakt het, al hy ons neem, en hulle name vergeet, dit was nie die wikad meester nie. Dit was, dit is in die andere skoor. Hy staan voor, nou dit vergeet, elke geval, hy staan en, 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 hy sê, en hy vraag, sê jy niks? Hy sê nie, sê niks. Jy sê, die Seen van God, vrees niks. En nou kom hy vanmorgen, hy sê, as kind van God, jy hoef nie te vrees nie, want ek is met jou, die woord van God sê vir ons baie tydig, hy sê, God het ons nie gegeen, een geest van vreesachtigheid nie, maar van kracht, liefde en selfbeheersing, as kind van God, hoef ek nie te vrees vir die toekomst nie, want God is in die toekomst. Hy is al die man, El, ons weet El, is die die Hebreeuwse woord vir God, en God wat beteken die eeuwige God, die wat jy begin of hy in die El, die woord. Dan gaan hy verder en hy sê, eeuwige Vader, wie van jylle ken die uitdrukking ad infinito? Ken jylle dit? Dit, ad infinito. As ek vir sy jong hierdie ding gaan ad infinito gebeur, dan beteken dit vir, dit is vir eeuwig, en vir altyd is het die ontdekse eindelijk. Ad infinito. Nou die woordje ad, ad, is die Hebreeuwse woord wat beteken eeuwig. Vir eeuwig en vir altyd. Vir eeuwig en vir altyd is hy ons vader. Nou die Hebreeuwse woordje vir eeuwig is ad, ad, en vader is a, en is ek het die Hebreeuwse letter Kijk dan, maar, ok, iemand is af, is die apel, is af, is vader, en vader beteken die patriarch, daar die een wat omgee, daar die God wat sê ek is met jou, daar die God wat sê ek verstoot jou nie, daar die God wat sê ek sal jou nooit begeer en ek sal jou nie verlaan, dan kom hy en hy sê, ek is jou vader, hy is die eeuwige vader, dan sluit het af. Vrede vroes. Nou, ek het al baie gepreek oor die woord die vrede, en die vrede met die woord die vrede is shalom, en wat het alles beteken, het beteken om gezond te wees, het beteken om veilig te wees, het beteken om volmaak te wees. Die woord die vrede is een geweldige reik woord. Nou, kom hy sê, vrede vroes. Die woord die vroes in die brieus, is sal, sal, is nou nie sars nie, en ons allemaal ken vir sars, daar hy ons nog ons boele weet, nie sars nie, sal, of eindig dan sal, die, 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 Risse, hy het, hy het, hy het moes in tsar gaan, tsar Nikolaas, die soot so, ek sien altyd die foto, en my, as ek onthou van tsar Nikolaas, dan sy aangetrek, met die vrees en die fancy kleere, met hy wil net op die kiep, want jy laat foto's om te hou, met saal, nee. Nou kom hy sê, vrede vors, dis die vors, hy is die saal, hy is die vrede vors, en die, en die, en die, en die, en die, en die, en die woord die saal, beteken vors, maar het beteken, hy het die mag en die gesag, hy is die een, wat die mag en die gesag het, en vanmorgen wil ek sê, die seen van God, ja, hy het aarde toe gekom, maar luister, hy is die klein hulkeloose babiekie, wat daar in die krip is nie, hy is die seen van God, hy is die prins van vrede, hy is die een, wat die mag en die gesag het, nou kom Lukas, en is kijk, Lukas, dit 9 vers 11, of so iets, en dat sê hierdie woorde, hy sê, en Christus, en aan my, en aan jou, die mag en die gesag gegeen, wat in hom is, 
Als kind van God. Ik is niet een armzalige sikkelaar nie. Ek is kind van God. Ek behoort aan hom gewaas die kostbare bloed van die land. Waar staat jy vandaag? Lik jou in my hele dag. Ons gaan ons lichte buig op het saak. Jere, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons uit die woord kan leer. Jere, ek weet dit. Die wil vir ons leer, dit wat ons nie wil het. Vader, ek bid vir moore dat, dat wy ons in hierdie tijdperk is waar die geboorte van Christus en die woord. Hier is my gebed dat die kinders van die Heere waar in die plek sal kom en sê, as die Heere sien is vir ons geboorte, die kind is al ons gegeen. En hy is in naam is wonderbaar wat ons in die stem wil. Ewige vader, vreugd vir ons. Dit jyre, dat het een werk het op vir iemand elke van ons sal wees in Jesus naam. Amen. Ons is nie met die spreek om dit te sê, dit vir my so. Ons gaan afsluit, ek wil toch vir die vraag, dat ek vraag met ons die heren sal vertrouw vir ou. So is die nou ook. Ons het nie die plaat van Dank u ons, ons bezig om nie meer met ons te wees nie, daar kan u nie meer, kom ons vertrouw die Heere, die woord van die Heere sê al die vrede, die is nie meer, ons nie die woord van die Heere, kom ons vertrouw God, God is ons plan, hy is ons nooit begeer en hy is ons nie verwaal, en dan, die ons het het opgekom te doen, daar is daar die kerk sê om nie, hy kom nie rui vandag nie, met die moeilijkheid gegeen ons aan die kerk, jy het nie, maar dit is nie. Maar, kom ons het al op. Die Heer is ons nog steeds in die Heer. Ons gaat vir die Heer. Die Heer is offer aan ons hier in die dag. Ook, die Heer is die dus in ons offer gehaald is. Ek weet, ons is met man. Ons vir dat vir die Heer is al weg. Ek hou op volgende zondag. Ons het gereel die kerk sy bussie gaan nie doop nie. Sorry, nie. Ons het gesê, ons het jylle gehaal, en nou kan dit nie. Ons gaan jylle haal. Ons het gereel die school gaan aan die bus vir ons neer, en ons gaan jylle haal. So, dat moet nie vir ons nie wees nie. Goed, op ons volgende zondag dan, tien voor elf, op ons ons aanbiedings. Bring iemand saam, en gaan my best draai, om op half uur te laat te wees, ons vir saak nie wat spuit. Hy, 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 daar nie my jylle. Kom ons staan, dat sing ons daar die oorkie saam. En ek wil ek kom ons draai om, en dan kyk ons wat allemaal daar na achter toe. En dan gaan sing ons, Why, why, when you can pray? Selfs ek kan dit sien van hier af. Trust Jesus, He'll be your state. Kom ons draai om, dan kyk ons af.
net so boer is, waar ons het eind met die aardse jylle nug, en ons plaaslik en die werke dimmel, en die geestelike jylle reale jylle. En ons sê jylle, dat die boer sê, dat het die saad wat ons saad, net by jylle, dat nie die saad, dat het sal verlede, dat dat sê sê dat die moeder gekoud het, so dat die koning krijg, uitgebreid van God. Die kalkene wat vanmorgen kon saad, mag hulle geseen wees. Heere, as u iemand is wat vanmorgen hier sit en sê, maar ek het nie om te saai nie, ek kon nie saai nie. Heere, seen u hulle in Jesus naam, seen hulle wees op weg op die elkeene, so dat ons by volgende gewende kan sê, ek dankbaar het dat ons wat saai. Ek bid my heren, dat u die kinder elkeene sal wees in die kinder, beskerm en bewaar elkeene, wanneer hulle ons as man dat op die pad is, heren, en die engel op opdraad, en dan moet die beskerming te bewaar in Jesus naam.